Habari za wakati mtazamaji wetu popote pale ulipo zifuatazo ni habari za saa kutoka pa ITV jina langu ni Agnes Salmas karibu Kifo cha askari polisi Donald Motoulaya aliyekuwa akifanyia kazi katika ofisi ya kamanda wa polisi mkoa Ruvuma aliyefia katika bai toyo Friends Pub iliyoko Songea mkoa ni Ruvuma usiku kwa mkia leo kimeleta taharuki kubwa katika mji wa Songea Kabila ni mwehe askari polisi ofisi ya kamanda polisi mkoa Ruvuma amefariki dunia akiwa melala kwenye kochi ndani ya bar itwaye Friends Pub iliyoko kata mjini Tolafa Mashariki Manispa Songea akitokea katika bar nyingine itwaye ya Penda au Mtin Pub kwa nia ya kujipatia kinywaji kati ya marema anaingia katika pub hiyo aliteleza na kuanguka kwenye ngazi ilipofika majira asubuhi ya leo wakati wa hudumu akifanya usafi ndipo alipomuona marema akiwa kwenye kochi na wakidhani amelala walipojaribu kumuamsha bila ya mafanikio ndipo taarifa ikafikishwa kutoka kikuu cha polisi songea mwili wa maremo umehifadhiwa katika chumba cha maiti katika hospitali ya mkoa inaitwa Homso kwa uchunguzi ili kubaini chanzo cha kifo chake Watu watatu wamefariki dunia papo hapo mmoja akiwa maututi baada ya lori lililokuwa limesheheni mchanga likitokea mkuranga pwani kuelekea Dar es Salaam kuivaa gari aina ya Suzuki Carry lililokuwa ikitokea mbagala rangi tatu jijini Dar es Salaam kuelekea Vikindu Wadau mbalimbali mkoani Kigoma wameshauri bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu nchini kuangalia upya sheria ya mfumo wa urejeshaji wa mikopo kwa wanaodaiwa ili kuwapa auheni kwa ni watumishi wengi wanaishi katika maisha magumu hivi sasa kutokana na kuwepo kwa makato mengi katika mishahara yao. wakati kaanza kwa ghafla wakati watumishi wao walikuwa wameshakopa taasisi nyingine azali kuna changamoto wa watumishi ambao wanaikwa fedha kidogo sana kwa wameingia kwenye changamoto za kunyang'anywa mali wakati mwingine hata juzi tumetoka kupata kesi ya mwalimu mmoja alikuwa anataka kujinyonga kwa sababu ana madeni mengi sana ambao ameshindwa kuyalipa amenyang'anya vitu vyake vyote lakini utaona kwa makati ya hizo bilioni 460 bilioni mia tatu, takriban asilimia themanini hivi pesa zote zimekusanywa katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita wakati wa waomi ya tano baada ya kurekebisha mifumo kuongeza usimamizi kurekebisha sheria tumeweza kukusanya pesa pesa kubwa zaidi kwa hivyo tunaweza kuona kwamba e, katika miaka mitatu iliyopita ongezeko la kukusanya mikopo limetoka wastani wa bilioni mbili kwa mwezi mpaka kufikia bilioni nne kwa mwezi Mwisho wa habari za saa kwa sasa kipindi cha sanaa na wasanii kinafuata.